就是在我那个教师实习，就大六毕业实习的时候，就认识了一个人，然后他他住在学校。就是他在学校有一间小小的房间，这样他就说他住在学校。那为什么住在学校呢？他就说，呃，因为他只要，就是他给学生，他是一个老师，然后他给学生的印象就是，这个人每天早上都很早到学校看学生上下学，然后指挥交通什么的。他就说为什么呢？为什么会这么早？他就说，因为他会跟，比如说他如果跟老婆吵架的话，他就他就离开家里，然后就住到学校来，所以早上都可以很早去看学生上下学这样子，然后。这个这个老师就是我实习的时候的校长，他是永和国中的校长。然后他在前天的时候因为脑溢血过世了，对。然后呃，他前一阵大家可能有看新闻，然后会知道说他呃，营养午餐对，因为营养午餐的弊案，所以他被起诉。好，然后可是就是减掉他们那边呃。他当初就那个校长，他有提供他很多自己的证据，说我证明我没有拿钱，我没有去喝花酒什么东西的，拿去证据，可是剪掉都没有看，就直接起诉他。然后媒体也都，媒体也不知道从哪里得到一些奇怪的消息，然后对外面就这样讲。然后那个校长就被讲成是一个就是非常贪污的一个人，对，所以我们就是大家都觉得他是被气死的，对。然后我呃，大概昨天知道这件事情，就觉得。就很难过，因为他是一个很正直的一个校长，就是不是所有人都喜欢他，可是每一个人都认同他是一个好校长，就这样的人。然后他今年才五十五十五岁，他就这样过世了。他也上报纸啊，对，对，所以我我听到这件事情就觉得其实蛮难过，因为他对我是很重要的。如果我今天没有，我当时没有在那个学校实习的话，我觉得我今天不会就是当一个老师。就是他对我来说是一个很重要的人，然后我要这首歌，过年应该是开开心心，可是我想要唱一首歌纪念他，叫做叫做雅西亚的歌。